mëngjes për gjithë nërgorë që pësë është keshë i parë informativ në News 24. Besim Hajder Mataj, prokurori që kërkoj arestimin e ishë ministri të brëndshëm sa i mirë të heri largohet nga drejtimi prokuroris për krimet e rënda i është shkarkuar nga posti me urdër të prokurores për gjithshmet për koshme. Arta Marko dhe në vënd të ti është caktuar Donika Prena e cila deri më tani i drejton të prokurorin e dursit. Ambasadori Amerikan në Tiran, Donald Luka, reaguar pas vendimit Arta Markut për të shkërkuar nga detyra kërë prokurori në krimeve të rënda besim Hajdar Mataj dhe zëvëndësimin e ti me Donika Prelën, si pas Lu, kjo është një moment më rëndësi për demonstruar se etimet për njërës me profil të lartë publik duhet e cimë për para pandur vjurje politike. Opozita akuzon prokurorin e përgjithë shmarë të marku se është bërë vegële kërë ministri të rama, duke shkarkuar drejtuesin e prokurorisë e krimeve të rënda e duke emëruar Donika Prejlë në kërët e saj. Basha e kërë madhi thanë se drejtësia është vënë të shërbim të krimit për të shpëtuar të ahirë. Në prokurorin e dursit kanë vijuar jetimet për postën sekrete që u grabit të martën, edhepse zyrtarisht nuk jepet asë një detaj besojt se dokumentat e rëmbyra janë të një rëndësjetë veçanë. Ajo që dijet me siguri është se në këtë prokurori po etohen qështja e ekstradimit të paliqëshëm të në zarsejitit në Itali dhe dosja ishë kërë prokurorit Adriatik Lala. Partia Demokratike ka publikuar dokumenta që si pasaj vërtetojnë se vlaj ministrit brëndshëm Fatmir Gjafa i është dënuar në Italim në vitin 2012. Deputetja Libeja i dhe ishë ministrit teknik i Partis Demokratike Gazmen Bardi publikuan vendimin e gjukates italiane ku thuhet se Agron Gjafa i është dënuar me 7 vjetë e 2 muaj burg si pjestari një organizate kriminali që vepronte midis Shqipëris, Italis, Polonis dhe shtetëve të bashkuara. Në përgjigjet e akuzave të partiz demokratike, Ministri Brëndshën Fatmir Gjafa ju distancua nga e qështje duke tënë sa jo është një histori personale vëlajtë të ti që nuk e implikon atë apo qeverin. Ministri shtoj se kjo histori imbi 15 vjetë vjeqare është ripublikuar nga partia demokratike për të baltosur figurën e ti. Pas takimit me Izet Hagjin, avokati Fran Dashi deklaron se rihapja qështjes hajdari është domos do shmëri sepse klienti i ti është dënuar në mungesë. Nga nga tjetër e ju shpre se gjatë komunikimeve me 52 vjeqarin nuk i ka shpre u shqetsim për ndoj një kërcënit. Dekani dhe dy pedagog në Universitetin Aleksandur Gjuvanin e Edbasan përfundua në pranga pas ju zbulua skema korruptive e korupcionit. Në bashkëpunime një student dhe tre personat të tjerë në rolin në sekserit, pedagogët favorizonin me nota kalue se studentet në këmbimin e shumave monetare. Pas në gjarje se rektorati u distancua në gjarje dhe i pezulloj nga detyra. Mbrëmje në së mërkures në portin e Pireut, gjatë transferimit nga Atina në burgu në kretës janë aratisur 4 shqiptar. Aratisja spektakolare, ka ndodhur sa po furgoni policis, hyri në garajin anijes edhe polici hapi derën për të transportuar të burgosurit në ambientin e postacëm. Policia dhe rojet arritën të arestonin 2 prej tyre, ndërsa 2 të tjerët u largua. Një plegosje me armëzjari ka ndodhur në brëmjën e së mërkurës në Shkodrë, mësohet se njëra ka ndodhur në fshatin Gru dhe Re, nuk djene ndë motivet e njëris, por mësohet se nga të shtënat kam betur i plegosur 36 vjeqari Gjovarin Guri. Sa ka që policia në briti në vënd gjari për zbardhje në plotë dhe thanave të plegosjes dhe kapjën e autorë. Kërëministri vëndi të kësa kujtoj ambicje në hershme të shqiptarve drejt e Europës, ta se do të ishte më letë nëse do të kishte negociata për të bërë pjesë e shtetëve të bashkuara, pasi nuk do të duhet të bindeshin 27 koka. Farmacistët të lajmërojnë një protest dy orëshe, duke ullur që pena ditën e prente nga ora 1.30 dhe në orën 3.30, vendimi është marë pas një takimit organizuar në Tiran me përfajsues të urdrit të farmacistëve nga e gjithë Shqipria. Shka ki protestës është bërë kontrata e re, formuluar nga fondi që për farmacistët është cilësuar e një anëshme dhe në shkelje të hapur me ligjit. Bonesa në shlyërje në dëmë dhe në rast të aksidenteve nga shëqërit e sigurimeve vion të mbetet problem, kërëtari autoritetit të mbikqyrjes financiare Ervin Koqë u shpre se gjatë 2017-ës janë 4.1 milion dolar, detyrimet të papaguara dhe për këtë është njësër një inspektim në shëqërit e sigurimit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel është takuar pas dita e nësë mërkurës me presidentin e Republikës Kosovës Hashim Thaci, ku dhe ka theksuar se duhet të zbatohen marrë veshet e aritura në përmjet Kosovës dhe sërbis. Merkel tha gjatë një konferencë për media se e ka patur zhvillime pozitive edhe në këtë drejtim. Ishte e fleshi pari informativ në njës 24.